。大人，瞧，我给你带了大客户。果然是你。这是怎么回事啊？你竟然敢背叛我！还不束手就擒？想抓我？千，蔡双由我来管辖，用不着你多管闲事贤人郡主对我穷追猛打，今日便随我私奔，浪迹天涯去吧。郡主，郡主，你你没事吧？没事啊。阴贼竟敢欺负我们郡主，打死你！打死你！蔡双，你说你呀、啊？堂堂随编大营法算，管着将士们的军需，竟然干出这种勾当！今日你要是嘴硬啊，小爷我就慢慢陪你玩玩。这可是秉州李府的地界，可没人能救得了你、啊。金小将军，你我往日无冤，近日无仇的。你就放我吧！哎，那我怎么和我好兄弟交代啊？李谦他可是为了避嫌，才托我来审你的。这样，今日啊，就让你好好尝尝小爷我的铁腕。嗯。金小将军，我招，我招，我我,我都招，我招，我招。说吧。我们是谁？我管你是谁呢，还不是落在小爷我手里边了。关门！别管！干啥的？你给我滚！你在这给我滚蛋！蔡双滥用私权，挪用军饷，结党营私，谋取暴利，置玄甲营无米可食
，无衣可穿，扰乱军心，罪无可恕。除，杖刑一百，革除军职，永不录用。立即行刑。离开了几天，秉州城就发生了这么大的事端。庄府七十八人尽数收监，一半以上的商铺都被官府查封了。灾民吃了没米，命丧善堂。而送往兵营的东医被查出了这么多管住的泥沙，这些都直指我李府。胡以良只给了我三天时间，三天以后。要给他一个答复，你们说，到底怎么回事？叔父，所有事情都是我一人所为，我愿承担所有罪责。李谦。能不能谈谈？唐兄要谈什么呀？蔡双受审，定是判要出不少相关之人。我想知道，妙容是否也被牵扯进此事？唐兄是受高妙容所托来问我的吧？难道你就不担心一下你自己？我一个大男人，做错了事，本就该一肩承担。但她是个女子，若是身上背负了污名，怕是日后连嫁人都难寻得一个好人家。我想请你看在从小与他一起长大的份上，放他一马。我知道你从小就对他照顾有加，但人情是人情，规矩就是规矩。哎，这么多年，我没有求过你什么，仅此一次，希望你看在大家都是兄弟的份上，帮他一回。你以为我放了他一马，高妙容他就能脱身了吗？只要你肯放他一马，接下来该做什么，我自有分寸。你，叔父待我情同父子，我却因为一己私欲，辜负了叔父对我的信任。不仅没有按照叔父的意思去救助善堂，还将这笔周转资金挪为私用。为了弥补这笔亏空，我将剩余的钱全部去购买了美米。送到了善堂。至于掺沙的棉花，也是我为了给叔父一个交代，故意而为之。侄儿犯了滔天大祸，愿受所有责罚。李林，你为什么这么糊